ಓಂ ಶ್ರೀಮುಕ್ತಿ ನಾಗಾಯ ನಮಃ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚರ್ಮ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಉಪಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ನಿಸ್ತೇಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸಪ್ಪಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷಣ ಇರಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೂಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಗು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ನಗು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ಲೋ ಬರಬೇಕು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋ ಬರೋಕ್ಕೇನಾರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ಲೋ ಬರೋಕ್ಕೇನಾರು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚರ್ಮ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೀಡಿ ತೀಡಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರನೊರೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಮುಖವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೀವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾರ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಕಾಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನುಣ ನುಣುಪಾದಂತಹ ಬಾರ್ಲಿಯ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆ
ಇದೇನಪ್ಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗತ್ತೆ ಸುಂದರವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್